Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya SPMG. Kali ini saya akan memberikan sebuah penjelasan mengenai masalah mesin jahit, yaitu dari nama, part dan fungsi-fungsinya pada mesin jahit. E, kemungkinan di sini teman-teman mungkin banyak yang belum paham juga ya apa itu nama dan fungsi pada mesin jahit. Uh, di sini saya bukan ingin menggurui tetapi hanya sekedar berbagi ya kita sharing saja bersama-sama maksudnya seperti itu kita mulai dari sini dulu ini adalah gulungan sepul ya ini ini sering dibilang gulungan sepul atau juga ada yang bilang ini bobin binder ya bobin binder ya maksudnya kayak gitu ini fungsinya untuk apa yaitu untuk menggulung sepul Nah ini adalah sepulnya Kemudian Bagaimana cara menggunakannya Kita ikat benangnya di sini ya Kita ikat seperti itu Kemudian kita dorong Kayak gitu Nah nanti itu dia penuh sendiri ya Ketika mesinnya berputar ya Kayak gitu ya mesinnya, mesinnya berputar Nah ini Nah ini akan ikut berputar Nantinya eh, si sepulnya ini akan penuh dengan sendirinya Oke Sampai di sini paham ya Kemudian kita beralih ke sini. Ini adalah namanya puli ya, puli yaitu alat untuk memutar e, mesin jahit dari dinamo ya, dari sana ya, dari dinamo sana. Nah di situ juga ada pulinya ya, puli dinamo. Nantinya ketika dinamo kita injak ser kayak gitu ya. Nah ini nantinya akan ikut berputar. Oke, si pul ini akan ikut berputar melalui, melalui panbel ya. Ini namanya panbel. Nah, untuk panbel ini biasa ukurannya 40 atau 41 ya. Untuk panbel ukuran mesin jahit. Biasanya biasanya menggunakan 40 atau 41. Nah, sampai di sini paham ya, teman-teman, apa itu namanya? Kemudian ini Uh, ini sering orang bilang disebut apa ya ejekan ya sering disebut ejekan atau maju mundur kayak gitu ya gunanya untuk apa untuk uh, mematikan <laughs> apa itu namanya mematikan kejam amat ya membunuh berarti apa namanya ya oke okay lah katakanlah untuk mengikat ya untuk mengikat jahitan di tepi ya biasanya kayak gitu ya di pinggir jadi sebelum kita menjahit eh, di pinggir itu rata-rata eh, dia dimatikan dulu ya seperti itu kita ejek dulu strike kemudian baru kita jalankan mesinnya nah itu nama dan gunanya alat ini kayak gitu ya nah ini ini adalah sering juga dibilang apa ya uh, kalau saya sih biasanya menyebutnya keran ya keran putaran uh, atau alat mengatur besar langkah atau kecilnya langkah pada mesin jahit nah ini entah apa itu namanya di daerah kalian uh, biasanya kalau saya uh, kalau ingin membeli alat ini kita bilangnya keran kayak gitu ya Nah, ini apa? Ini adalah tutup kaca, ya. Ini tutup kaca. Gunanya untuk apa? Atau fungsinya untuk apa? Ini fungsinya untuk melihat minyak kita di saat di saat mesin jahit kita melaju ya, di, di saat mesin kita jalan. Nah, otomatis minyaknya di sini terlihat mancur ser seperti itu. Nah kalau minyaknya sudah tidak terlihat di sini artinya minyak mesin jahit kita telah habis atau berkurang kayak gitu ya atau bisa juga saringan pompa yang di bawah sini ya yang di bawah mesin ini itu biasanya mampet dan tidak dan tidak menyebabkan minyaknya tidak bisa menjadi naik seperti itu ya oke kita beralih ke sini dan ini dia ini ada ini ya ada baut ada pernya tapi ini apa ya namanya ya ah saya juga kurang begitu paham ini namanya apa 
uh, biasanya ya kita sebut saja alur benang ya mungkin ya kayak gitu ya karena ini juga sering kita sebut alur benang ya seperti ini nah ini katakanlah alur benang ini fungsinya untuk apa biasanya fungsinya ini kita masukkan ya kita masukkan benang di sini kita dari sini kemudian kita tarik ke sini sampai masuk ke sini ya sampai ngejepit ke sini nih benangnya udah ngejepit kemudian kita keluarkan lagi dari sini tes kemudian kita masukkan ke sini tetapi ini kalau buat saya ini ini enggak berfungsi ya ini enggak berfungsi karena apa saya langsung memasuk memasukkan benangnya dari sini ya langsung dari sini tes sekali dua kali langsung ke bawah kayak gitu ya <tuh> Oke itu selesai Sekarang kita bahas yang ini Yang ini tadi Oke katakanlah ini adalah alur benang ya Ini alur benang kesini ya Kesini juga alur benang Katakanlah seperti itu Dan ini adalah Ini Ini adalah tekanan per ya Ini tekanan per Untuk Apa namanya Untuk ketika kita menjahit dirasa sepatunya kurang menekan maka ini bisa kita putar ke arah kanannya atau di saat kita ingin menjahit ketika ingin menjahit biar sepatunya agak kendor kayak gitu ya nah ini kita putar ke kiri kayak gitu ya nah itu gunanya untuk ini untuk mengatur ketekanan sepatu pada mesin jahit nah sekarang oh ini dulu ya nah ini apa nama dan fungsinya ini adalah kalau saya bilang ini platuk ya eh platuk tutup tutup platuk kayak gitu ya ini ini tutup platuk dan ini adalah namanya ini ya ini itu adalah platuknya ya itu adalah platuknya kayak gitu ya nah ini adalah tutupnya gunanya apa kenapa ini ada di sini kebanyakan tukang jahit eh, ininya dicopot ya tutup tutupnya ini dicopot guna untuk mempermudah mereka ketika memasukkan benang ya karena memasukkan benang jadi tidak terhalangi dengan tutup platuknya ini biasanya kayak gitu tapi fungsinya di sini adalah sebenarnya untuk menjaga kening kita teman-teman untuk menjaga kening kita di saat kita menjahit karena karena biasanya kalau kita menjahit kan e, kepala kita kan menunduk ya menunduk menunduk ke bawah begitu dan biasanya dekat dekat dengan platuknya ini makanya ini ada tutup platuknya ada itu sebenarnya fungsinya untuk e, menjaga menjaga benturan dari dari kening kita ke platuknya ini nah itu sebenarnya fungsinya saya sarankan sebaiknya ini jangan dicopot ya buat teman-teman yang sudah tahu sudah menonton video ini saya sarankan ini supaya jangan dicopot karena itu untuk pengaman kalian juga Oke sampai sini paham ya sekarang kita beralih ke sini ini namanya apa ini tension ya ini namanya tension untuk mengatur benang Uh, ketika benangnya kurang kencang atau kurang kendor ya biasanya kayak gitu biasanya kalau benang bagian bawah bagian bawahnya kendor nah kemudian ini kita kencangkan ya biasanya kayak gitu atau bagian atasnya yang terlalu kencang nah ini bisa kita kendorkan yaitu ini fungsinya untuk menyeimbangkan jahitan ya fungsinya seperti itu ya ini namanya tension dan ini ini ya ini bisa dibilang apa ya ini kail ya bisa dibilang ya karena bentuknya seperti kail ya bentuknya begitu nah ini gunanya untuk apa untuk ikut ya ikut membantu menarik benang jadi supaya supaya apa namanya supaya benang atasnya itu bisa lebih ikut tertarik karena dibantu dengan ini jadi ketika apa namanya jadi kita menyetel ininya menyetel tensionnya juga nggak usah terlalu kencang kita sangkutkan saja ke sini maka ini akan membantu jahitan bagian atas yang akan terbantu ikut ketarik dari sini nih kalau nggak ada ini sih nggak 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 masalah juga ya kebanyakan kebanyakan kalau kalau tukang jahit nah ini langsung dari sini saja memasukkan benangnya set langsung ke atas ya ke sini nggak dikaitkan ke sini nah ini padahal fungsinya itu untuk 
menambah tarikan ya menambah tarikan benang atas kayak gitu ya supaya lebih kencang jadi supaya tensionnya ini tidak terlalu kencang kayak gitu ini cukup dipasang kendor saja begitu maksudnya kita pasang kendor saja begitu kemudian ini kita kaitkan di sini maksudnya begitu karena kalau ini terlalu kencang juga nantinya benangnya pun akan putusan biasanya begitu ya sampai di sini paham ya teman-teman sekarang kita beralih ke sini nah ini fungsinya untuk memasang corong ya untuk corong corong apa corong minyak <laughs> apa namanya ya katakanlah begitu ya emang corong sih namanya ya untuk memasang corong atau bis ban ya biasanya kayak gitu ya atau ketika kita ingin masang bis atau corong nah ini biasanya kita di sini karena di sini ada baut ya ada baut uh, ada beber ada beberapa corong juga yang berbeda yang masangnya harus di sini ya harus harus mencopot platnya di sini tapi kebanyakan ya kebanyakan platnya pada di sini ya pada dicopot jarang yang pasang corong dari sini Oke, okay. gitu ya. Saya kira paham ya, teman-teman. Uh, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Tentunya, semoga bermanfaat. Jika suka, klik like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.